Kategoria zbart për gjimet e babades, ali Zoti kërkoj vetë të dëshmon të për imitimin e zërit agron Gjafajt, ju premtuan 200.000 euro e agron për dëja Ardi dhe Liu i ka bërë presion. Nga një anari, dojat e fatit nuk do tjenë më në qëndrat urbane, mbyllet edhe autoriteti i mbikqyrjes financiare në pikpyët e kontratat e 7.000 të punësuarve. Shqipëria duhet paracjes e raport me rezultatin e vetingut në drejtsi për paracjershorit, vendet skeptike kërkojnë të dhënat të sakta për të votuar pro integrimit. Rritje alarmante në numër të shqiptarve me depresion të ashtë në cilësohet që se mund i rezikshme kërkojnët e që e trajtimit nga spitalet psikiatrike. Parlamenti Macedonis njës diskutimin për miratimin e emrit si pas marveshjes me Greqin, za kërkon nga opozitat të ngrihet mbi interesat personale. Në mbrovat të nërua shikues, kjo është edicioni qëndror i lajmeve këtu në radio televizionin Ora News, do të vjoj me njerë me zhvillimet kryesore, pas publikimit të video së pëdës ku Fredi Alizot i akuzon se drejtori përgjithshëm i policis i ka ushtruar presion, prokuroria publikon përgjimet. Në dokument thuet se Albert Veliu i ka kërkuar realizotit të imitoj zëri në agron gjafajt, ku ndrejt një shume prej 200.000 euro shmadje në dokument, shtohet se parat do të siguron të deputet i Ervin Salianj. Prokuroria e krimeve të rënda i është përgjigjur akuzave të opozitës në bihetimin e qështë së ashtu quajt ura babale. Në deklaratën për medjat, së qarozë në datë një qërëshor, Fredi Alizotit ka kërkuar të jabë dëshmin e ti në lidhje me audio përgjimin, Në deklarimin në komisariatin e fjerit, a e është shpreur se rëthmojeve të torë në nëtorë të vitit 2017, dhe liu i kishtë të thënë se donë të 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 bënë të një regjistrim shtetasit agron gjafaj, por nuk i gjenë të donë të anën. Por këto Alizoti duhet të hiqë sikurisht e shtetasit agron gjafaj. Si pas prokuroris, Alizoti pretendon se babalja i kishtë deklaruar se do të merin 200.000 euro nga depoteti Saliani, të cilat do të ndajeshin në mënyrë të barabartë. Ndërka është prej datës 22 maj, Alizoti ishte vënë në përgjim pas bisedave që e kishtë realizuar me babalen, bi të njëtë në qështje. Në vijim të jetimeve, Alizoti si dhe shtetasve, Geron Gjafaj, Albert Veliu dhe Agron Hyseni, i janë marit dhe modeli zërit të cilat janë analizuar në laboratorin teknik të kompanis GP French Associates, kjo pas komunikimit ma ambasatën britanike. Duk jo përgjishur opozitës, prokuroria shtonë se nuk ka asë një ekspertim nga laborator shkencor të policis në Itali për shkace procedurale. Ndërsa saktë sot se gazetari jetë mirë oldashi nuk ka dërzuar në asë një moment materialin original, pasi është të nësë nuk e disponon më dhe kopje të ti ja ka dërzuar shtetasit Ervin Saliani. Kreu i partiz demokratike Lullzim Basha tha se Krye Ministri Edi Rama ka instaluar një shtet privat për të fabrikuar si pas ti dëshmitar me qëllim manipulimin e të vërtetës dhe shpëtimin agron gjafajt. Vlajnë e Ministri të Brendshëm. Kryetari opozitës tha se kur shteti sulmon kundërshtarët politik, gazetarët dhe politës të ndershëm për të mbrojtur kriminellet dhe politikanët e lidur me krimin, jemi në kushtet e një diktature mafioze. Kryetari Partiz Demokratike Lullzim Basha tha se Kryeministri Edi Rama ka kryuar një shtet privat. Për këta akuz, kreu i opozitës ju referua një video jetë publikuar në media, ku pretendohet se drejtori përgjithshëm i policis Ardi Veliu ka ushtruar presion da i Fredi Alizotit i dënuar me burg nga gjykata me akuzën kalzim të rem për që është jenë babalja. Shteti privat i Edi Ramës vendosi që të fabrikoj dëshmitar për të sulmuar dhe përndjekur gazetarët dhe denoncuesit opozitarët me një qëllim për të shpëtuar trafikantin e dënuar agron gjafajn dhe mbrojtsin e ti Fatmir Gjafajn. Basha foli për një komplot institucional me skrye ministrit, kërë prokurores dhe ministrit të brëndshëm për të manipuluar të vërtetën. Edi Rama, Fatmir Gjafajn, Taulant Bala, Arta Marku dhe Ardi Veliu dhe gjithë shërbetorit e tyre të vejgjë lapë të mëdhejnë pies e manipulimit për të mbrojtur krimin do të dalin para drecis. Basha tha se vendi është një diktatur mafioze. Ku shteti, sulmon, gazetarët, denoncusit, policet e ndërshëm, kundështarët politik për të mbrojtur kriminellet dhe politikanët e lidur me krimin, jemi në kushtet e një diktature mafioze. Ky shtet privat garantoj Basha do të shkatroat dhe të gjitha ta që si pas ti janë dhe ndihen biligjin, do t'i apin logari. 
Prokuroria e Tiranës ka thirur kryetarin e PDS Lulzim Basha për ta marrë në pyetje në lidhje me padin për shpifje, fyërje dhe shpërdorim dhe tyre të bërë nga Taulan Bala. Prokurorët kanë kërkuar që në datën 12 të të këti muajt marrin dëshmin e Bashës në lidhje me akuzat për qështjen e gjisjera me lokut. Ndërkaj që Prokuroria e Krimeve të Rënda ka sekuestruar videon e dytë të publikuar nga Ervin Salianj. Të premten para prokurorve janë ftuar për të paracitur për dy qështje të ndryshme, kretari partijës demokratike Lulzim Basha dhe deputeti Ervin Salianji. Basha është tiru në prokurorin e tiranës pas procedimit të nisur për shpërdorim dhe tyre të ishë oficerit Emiliano Nuhu në lidhje me qështje në gjisjela. Prokuroria e tiranës u shëndrua në institucionin pritës të padive të ndërsielta me deklarata politike mes majorancës dhe opozitës për qështje në gjisjela. Partia Demokratike denoncoj Kreministrin e Dirama pas deklaratës të ti se do të ndishte këmba këmbës ish oficerin Nuhu, nërsa kreu i grupit parlamentar të Parti Socialiste ta Ulland Bala, pa diti bashën dhe disa deputet të Partis Demokratike, duke akuzuar për shpifje dhe ish policin Nuhu. Por ndërko në të njëtë ndit, por jo në të njëti në orar, deputet Jervin Salianji është tiru në prokurorin e krimeve të rënda si personën e tim për qështjen Babalja. A i do të pyetet nga përfesuesit e akuzës për audio përgjimin e pretenduar Gjafaj Babalja, por edhe për videon e publikuar për e ti së fundi, ku thuet se dretori përgjith shëmi policis Ardi Veliu ka ushtruar presion da i fredi alizotit, të cilit i është dënë masa arest me burg nga gjykata me akuzën kalzim të rem për qështjen Babalja. Të mërkurën orë të paradites, oficer të krimeve të rënda u paracitën në zyrat e partiz demokratike ku kanë sekuestruar materialin video, i transmituar në media nga deputeti Ervin Salianji. Për akuzat reagoj drejtori për gjithshëm i policis Ardi Veliu duke mohuar të kishte qënë shëqyrues i alizotit, apo tjetë përfshirë në veprime procedurale në lidhje me etimin e qështjes të ashtu njohur si qështja babale. Drejtoria e për gjithshme e policis në reagimin për media thot se edhe nëse Veliu do të kishte shëqyruar të akuzuarin për kalzim të rem, ajo nuk do të përbën të asë një shkelje ligjore, përsa ko do të ishte në zbatim të urdrimeve të prokuroris ose gjykatës. Në seansën e partë të gjyqit për shpifje mes deputetit Taulan Bala, ndaj kreut partis demokratike Lulzim Basha, palet nuk pranuan të zgjidhin konfliktin me pajtim. Gjykata nërkaj të saktoj 23 detorin si ditën për të zhvilluar seansën e radhës, ku pritet prania edhe e një prokurori. Gjukata e Tiranës zhvilloj seansën e parë gjyqësore për padim për shpifje mes deputetit socialista Ulland Bala dhe kretarit të partiz demokratike Lulzim Basha. Padia do të shurtoj nga gjyqtari Gert Hoxha i cili në seansën e parë të procesit, iftoj palët të azjidin me pajtim, në kesë kjo që nuk gjeti një kuptim. Deputetit socialista sa të shkonte dheri në fund kësaj qështje, dërsa në përfundim do të bënte dhe një padit civile për dëmin moral të shkaktuar. Do të kemi dhe një proces tjetër civil, për dëmin e shkaktuar në përfundim të procesit penal dhe sigurisht që zbashku pas taj do të shkojmë në një prej nga qendrave të fmive e tim për tja dhuruar si që jemi sotë. Dërsa kryetari partiz demokratike Lurzim Basha kishtë e zilë të përfajsoj nga dy eksponen të partiz demokratike që meren me qërset ligjore Gazmen Bardi dhe Ivi Kaso. Ata deklarua në seansë se Basha i shëndronë të deklarimeve publike të bëra në adres të balës. Procesi sot ishte një seansë e thjesht pajtimi, ku ne shprejem qëndrimin tonë që i shëndrojmë të gjitha deklaratave dhe që nuk kemi asë gjë për të pajtuar me viktimën. Viktima, ta u lanë bala, do duhet pajtohet në radhë parë me vetën e ti. Kresu e si seansë se kërkoj palve që përplaset politike t'i lënë njërë gjukatës, dërsa caktoj të martën e javë së artë shme për zhvillimin i seansës e radhës, u njoftua të merë një pjesët e një përfajsu e si prokuroris. Padia për shpifje ka si objekt deklaratat e kreu demokrat në lidhje me sasin e 3.4 milion eurove, që u gjetën në dy automjet e Toyota Yaris në portën e dursi disa muaj më parë, për të cilat akuzoj të u lanë balën. Biznesi lërëve të fatit ka një orë rritje në Shqipëri pasi vetëm për vitin 2017-2014. Kompania rritën të gjironin 130 milion euro. Mbyllja e këtyre subjekteve si pas urdrit të nëzjerë nga qeveria duket se do t'i apë fund një plage sociale, por nga anë atjetër do t'ket edhe efekte ansore duke lënë pa pun rreth 7.000 të punësuar në këtë sektor. Mbi 130 milion euro kanë shpenzuar shqiptarët në kompanit e kazinove, basteve dhe lotarive për gjatë vitit që shkoj, por këj biznes do të jeti detruar të mbyllet në fund të këti viti, bazuar në vendimin e qeveris i cili përpichet të mbyll një kosisht edhe një plagë sociale. Ndërko shpenzimet për frim të shqiptarve në lojrat e fatit, 
kanë që në rreth 26 euro në vit, shumë më lartë kërëhasuar me rajonin. Një kompani e lorën të fatit është në dërë 10 kompanit në vënd që fitojnë më shumë në lërë absolutet. Dhe më thënë kjo nuk ndodhë në si vënd të rajonit. Dhe më thënë vënd të rajonit nuk ka fare kompanit të tila. Ka ishtë më dha dhe me një efekt, ka ishtë më dhe të të përndaj thashë shqiptarë që penzoj. Dhe pjesa me madhe këture shpenzime shqiptarëve ka shkuar thjesht në gjepat të kompanive. Por të kësa disa shpenzojnë lek në kërkim të fatit, disa të tjere kanë burim kryesor të ardhura shpunë në këto kompani. Rezulton se 8 nga bizneset më të më dha të lojrave të fatit kanë të punësuar e 7.000 persona, të cilët do të duhet të dalin në rrug pas 31 djetorit. Pëndëdhën se me madhë privat në vënd, prej 2 për 3 djetësh, është një kompani të sëgave, cila ka 3.000 punësuar. Dhe më thënë, në bikë të dhe është për mundën si dytë mëj madhë, sëpse në bikë të vetëm operatori shpendarës energjisë elektrike ka më shumë pënsuar. Në bylle e këtyre pikave, brenda qyteteve, shumë për këtyre informale, do të ndërpres edhe të ardhurat nga qirat për ambjente që ishin në dhonë për ushtrimin e këti aktiviteti në qendrat e banuara, kryesisht në katet e para të palateve. Rezultate të vetingut dhe lufta kunder korupcioni do t'jenë elementet që do t'bindin vendet skeptike në dhënje në votës pro për hapje në negociatave të integrimit të Shqipëris. Drejtori i zjerimit në Komisionin Europian, Christian Danielson, i kujton politikës shqiptare se dera është e hapur, por për këtë duen hapat të qartë për Ministrin Bushati, Rëndësit madhe ka procesi screening, ndërsa Presidenti Meta nga anë atjetër kërkon dialog për realizimin e reformave. Vendet e bashkimit e Europian do të japin votën pro Shqipëris në qërëshor nëse do të realizohet reforma në drejtsi dhe do të ketë rezultate konkrete në luftën dhe korupcionit. Gjatë seminarit për impaktin e negociatave në administrat, drejtori përgjishën për zërimi në Komisionin Evropian, Kristian Danielson, i kujtoj politikës shqiptare se dere a bashkimit e Europian është të hapur, por vetëm në këtu mënyrë do të binden vendet skeptike. Mund të binden një vendet skeptike të unionit duke vijua me procesin e vetingut si dhe duke dhënë rezultate konkrete kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Ministri jashëm shqiptar shprej u besimin se procesi screening është mundësia e vetme për të bindur vendet e unionit. Rrasë përgatitjes për këtë proces, angazhimet ne të fillojmë të përkëthejmë që tani në ligje dhe në politika konkrete dhe në forcim burim është njërzore. Më herët zyrtari i kohet zhvilloj dhe një takim me kreju në shtetit Ilir Mejta i cili bëri thire të gjitha paleve që të angazhohen me dialog për të zbatuar reforma që i hapin rrugën Shqipëris dritë bëjes. Danielson u prit dhe nga kuretarja e lësëjis Monika Kuremalli ku në qëndër të diskutimeve ishte integrimi i vendit dhe angazhimi opozites në këtë proces. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra kuretarja në gjukatës së korqës Sentela Prifti. Si pas këpëkës, krye gjyshtarja kishte fshehje dhe mos justifikim të pasurisë. Të endë në pritët dalë për para këpëkës edhe prokurori i prokurorisë për gjithshme Ardnand Gjoli. Kryetarja e gjukatës a apiri të korqës e Entela Prifti nuk aloj filtrin e vetingut për shkak të problemeve me pasurin. Komisioni pavaru i kualifikimit vendosit të ashkarkoj nga dëtyra. Vendosi. Shkarkimin nga dëtyra të subjekti të rivlerësimit zonjës Entela Prifti me detyr gjyhtare dhe kryetare e gjukatës sa apelit në Korç. Gjyhtarja Prifti u përbao me trupën gjukuese, firdes, shullirë, rëndi lia dhe etleva qiftja, të cilët e kishin zirë konkluzionin vetëm bi basë një kriteri të pasurisë. KPK kreu një etim të theluar nga ku zbuloj disa logari bankare të pa deklaruara në emër të fëmime të gjyhtarës dhe bashkortit të sajnë bi 70.000 euro si të 5 apartamente në Tiran të cilat në një denoncim anonim ishë dërguar të dhona se ishin në emër të familjarve të gjyhtarës, por në fakt ishin të sajat, të intem për të talë para KPK-s edhe prokurori prokurorisë për gjithshme Adnan Gjoli. Forca legjit zbriti në fjerë duke arestuar i lirë Boricin i cilësuar si një prej të ashtë të quajturve të fortët e fjerit. 22 vjeqari arestuar 5 serë për veprat të ndryshme, si pas policis, është antari grupit të Boricët të dyshuar për disa vepra kriminale. Ajo vunë pranga gjatë një kontroli blitz të forcave speciale në lokalin e familjes ku ju gjetën edhe dy armë. Policia shtetit një oftoj se një nga personajët dhe ashtu quajtur si i forti i firit ka përfunduar në pranga në vazhdim të operacionit forca e ligjit. 22 vjeqari Lir Borici, si pas policis, është pjesë e një grupi me precedent kriminal kërësisht në fushën e krimeve kundur personit. Ajo arestuan nga forca speciale në kuadrë të operacionit forca e ligjit, pikërisht për shkak të akuzave 
si antari grupit të quajtur Boricet. Tarmatosur dhe të maskuar, forcat e ndërhyrjes së shpejt u shtruan një kontrol blitz në një lokal të familjes Boricet në lagjen 8 shkurti në fjerë. Aty policia thot se sekuestroj dy armë zjarë i pistolet dhe një shpat dhe vuri në pranga në kushtet flagrancës 22 vjeqarin. Ilir Boricet si bas policis është arestuar 5 herë për vepra penale të nëtati vrasje, kanosje, shkadrim brone dhe armë mbajtje paleje. A ishtë ndërko me masë sigurie dhe tyrim paracitje për armbajtje paleje, kanosje dhe shkadrim prone, në gjarin dodo në qëshor të 2017. Ndërsa në pril të këti viti, lokali në pronsit të familjes Borici u sulmua me brëshili plumbash në gjarin e cila pati vetëm dobe materiale. Me njëherë pas sulmit, sa autorët i vun flakën makinës dhe u larguan pa lëngjurm. Dë ditë pas njëjarjes, Agim Borici në emër të familjes deklaroj se ata nuk kishin konflikte me askënd. Ndërko, në kuadrë të aksionit të forcave speciale, u arestua sa i dervishin 25 vjetës nga Lushnja, i cili rezulton të në kërkim për kërcenim të dy vëllezërve në fshatë një zhanë. Organizata botrore shëndetsis në grej alarmin se në vitin 2020 problemet e shëndetit mendor do të renditen të parat, duke lën pas edhe sëmundjet kardiovaskulare. Në ditën botrore të shëndetit mendor, Ministri Amanasir Diu prezentoj strategjin e re, e cila mundëson gjvendosjen e trajtimit nga spitalet psikiatrike drejt të shërbimeve komunitare. Një në katër persona në bot vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Studimet organizatës botrore të shëndetit në ngrin alarmin se në vitin 2020, depresioni do të cilësohet së mundi e shekuit duke lënë vend të dytë ato kardiovaskulare. Mjekët në Shqipëri thonë se numëri personave që kërkojnë dihma për problemet të shëndetit mendor është të rritur. E gjithë bota vuan nga problemet që nisin nga angthi e deri ke të këmundjet e vërteta, aqë më te për shoqëria jonë që ka pësuar në dryshime shumë të mëdha. Në ditën botërore të shëndetit mendor gjatë një takimi me të rind, Ministri e Shëndetsis prezentoj strategjin e re. Që gjitha ta persona të cilët kanë probleme, trajtohen për problemet shëndetit mendor, duhet që të mos trajtohen në për spitale, për të kenë mundësi të trajtohen për anë familjeve të tyre dhe të ndiqen nga qëndrat komunitare ditore të shëndetit mendor me rjetin e mjekve. Mbirë ndësine e kësaj dite reagoje dhe presidenti Lirmeta, në këtë ditë qytetarët këshilojnë të konsultojnë me profesionistë të shëndetit mendor nëse vërejnë probleme, pasi mos trajtimi tyre në ko, mund të qojnë në akte ekstreme si vetë vrasja apo vrasja. Mi afton të kujtojmë këtu masakrën e Selenicës në gusht të aktiviti, ku një jiri me të shregullime të shëndetit mendor u mori jetën 8 personave. Kompanite fluturimeve që operojnë në Shqipëri dhe që janë problematike mund të penalizohen nga institucionet shqiptare duke ndryshuar orarët e fluturimeve dhe duke i dhëm një apsir kohore jo të preferuar. Ishtë drejtori aviacionit të civil, Ervin Minaroli, thot se pavarësir se vënesat në fluturime janë një fenomen ndërkomtar, e rëndësishme është që kompanit e fluturimeve të kenë avion të tjerë në dispozicion në mënyrë që të shmangen vënesat në rast defekti. Institucionet shqiptare mund të penalizojnë kompanit e fluturimeve aerore në rast të vënesave pavarësisht kufizimeve nga regullat dhe licencat ndërkomtare, ishtë drejtori aviacioni civil Ervin Minaroli, ta se eksiston mundësia që kompanive të undryshohet orari prenotuar më parë në rrasë se ato nuk performojnë pozitivisht, si pas i shkreu të aviacioni civil, vonesat dhe defektet janë fenomenet të njohura ndërkomtarisht, por zgjidhje për këtë të kson se janë avionët rezerv. Në rrasë dhe kur nuk e respektojnë orarin për një numër të caktuar fluturimë, shësë për një përqindet caktuar, pa të rejlinë dhe drejta autoritetet për t'ja më huar të orar duke me dosu në një rrë tjetër të pa përshtaqëm. Minaroli s'jaron se e qytetarët shqiptar duhet të bëjnë ankesa në rast të vonesave të fluturimeve dhe të përfitojnë dëmë shpërblim. Si pas ti në Shqipëri ka mungu arkeo kultur, ndonë se kohët e fundit është rritur në dërgjejsimi. Qytetarët kanë drejtat e tyre cilat janë të listuara në aeroport. Jo vetëm ka të tyrimi, jo vetëm aeroporti për të listuar, Për edhe vetë kompania erore me cilën të fëtërojnë, duhet ketë në banaku në qekini, ku pranohen pasajerë, duhet ketë një lisë, që të regoj se qarë duhet bëjë pasajerë në rast të vënesës avionit. Vetëm dy dit më parë, dy avion që duhet të nisëshin nga rina si drejt destinacioneve të Italis, shtyn fluturimet për shkak të problemeve teknike. Kjo pasi avioni i kompanis Blue Panorama ka pasur probleme gjatë ngritjes, ndërsa ty mi ka hyre dhe në gabin dhe stafju ka kërkuar pasajerve që të zbresin me njëherë nga mjeti fluturues. Për shkak të problemeve teknike, orari nisjes u shtuje dhe nga avioni Alba Wings.
Barnat në farmacit shqiptare vjojnë të shiten pa fatur. Emisioni BUM ka publikuar fakte ku dëshmohet dështimi strategjis për të mos lejuar të rektimin pa kriter. Në kulimin e punës të task forces për kontrolin e barnave, ngritur me urdhërin e Ministrës e Shëndetsis në muajnë shtatorë të këti viti, emisioni BUM ka konstatuar se farmacit vazhdojnë të shesin barna parecet në shkelit hapur të ligjit për barna dhe shërbimet farmaceutike në vendin tonë. E, tramadol, jo me si ka shu kapsu? Një, në ato pakot. Këndua varë parin, të në pikë. Kemi furo se një për beshkat? Po, në një apet, shokra, të gushtaj. Dy javë pas njësi së punës nga nga e grupit ndër institucional për kontrolin e barnave, Ministri Augerta Manasir Liu për mes një lidje e live në erë të vë, deklaroj dhe rezultatet e arritura në këtë drejtim, duke dhën dhe paralemrim për masa të ashpra da i shkelesve të ligjit. Në nuk do të tolerojmë asë një shkeles ligji i cili dëmëton direkt jetën dhe shëndetin i qytetarve duke dhën barna parecet. Një dit pas këti paralejmërimi, bum do lisërish në teren ku konstatoj se problemi shqitje së barnave parecet mjekësore nuk ndalet nga farmacit e qendrës deri në periferi. E pjëtur nëse urdhëri farmacistve të Shqipëris në lidhje me këtë shkelje, ka dhëndo një mas disiplinore për farmacistët, presidentja Diana Toma shprehet se institucioni që ajo drejton nuk ka dhën as një mas të tjil. Ka pasur raste ku për shkelit të tjila pra për dhënje në barnave parecet mjekësore, Të kemi pas në një mas administrative ndaj farmacistve nga urdre? Jo, dërri në sot nuk kemi pas urdre në sëptilat. Në një 52 ligjit për barna dhe shërbimin farmaceutik në pikën një, për cakton se barna trektohen në farmaci ose agjenci farmaceutike, vetëm e recetën e mjekut me përjashtim të barnave OTC, si pas një liste të miratuar me urdre të Ministrit për Gjegjes për Shëndetsin. Gjatë gjithë muaj të torë të gjitha spitalet rajonale ofrojnë në falas shërbimin e mamografis në kuadrët fushatës botrore të ndërgjësimit. Por, gradë dhe vajzat e lejës nuk mund të përfitojnë këtë examinim, pasi aparatura që ndronë në magazin për një viti. Tëtori është muaj në dërgjësimit kundur kancerit të gjirit në të gjithë botën, gjatë këti muaj shërbimi i mamografis ofrojët falës në të gjithë vendin për gratë dhe vajzet në bashkin e legjës, nuk mund të akryen këtë examinim pra spitalit rajonal. Aparatura që ndronë në magazin prej më shumë se një viti pas i kërkohet një bugjet shtes për të avë në punë. Mamografia në legjë, në strukturë publike, akoma nuk është arritur të kryet, me gjithë se aparatura mamografis prej një viti ka artë në spitalin e legjës, por akoma nuk ka arritur të vjetë në punë, kjo në fakt për një arsyje se nevojitet një bëgjet shtes. Në këto kushte, ato janë të detyruar ata mare këtë shërbim në shkodur apo tiran, por mikja onkologe Barda Gjoni thosë se kjo aparatur e shumë më dëmozdoshme për spitalin e rajonal të legjës. Mamografia është examinim bazë në përcaktivin e smundje së kancerit të gjirit në grupë moshat mbi 20 vjeqë. Në lidi me këtë shqecim, dritoria e spitalit e rajonal të legjës thotë se pritë kjo problemi të zgjithet nga Ministria Shëndetsis për të vë në punë mamografin e dhuruar nga një donator. Ministrëja e Arsimit, Lindita Nikola, tha për e rëtë parë se janë bëllur rrethë 350 klasa kolektive duke si atë zhvendosjen e 2.900 nëzënzve në shkollat më ta afrëta. Nikola shpreu keqardjen për përfshirjen e përfesuesve politik në protestën për shkollën e Menglit, nërko që opozita bojkotoj në Komisionin e Medias ku zhvilluan edhe diskutimet. Rets 350 klasa kolektive e kumernin mësim dzënës të grupë moshave të ndryshme unbyllën këtë vitëri arsimor. Ministri a e arsimit, Lindita Nikola, të kësa raportoj në Komisionin Edukimit, sa se si pasoj mbyllje së klasave janë zhvendosu në shkollat më të afërta, rets 2.900 dzënës. Kemi të bëjmë me 228 shkolla që kishin klasa kolektive dhe në fakt janë shkolla vartë se shkolla që kishtë edhe 5 në dzënës, pra le të quajmë shkolla, po bëhet fjallë, me mbyllet klasave kolektive janë 328 klasa kolektive që ne i kemi mbyllur nuk funksionojnë mësit të tila. Opozita e bëjkotoj mbledhjën e të mërkurës në komision për Ministri Anikola, ju përgjigja kuzeve në lidhje me shkollën e mengël të Elbasanit, ku tha se deputetet e partisi demokratike kryuar një stuhi në gotë. Në qovë se shikojmë me një sytë vëmënd shumë ato video, autobuzët e bashkiz dhe drenorisar simore, 
Prisnin, ndërkohë që deputeti pengon të nëzënsit dhe prindrit e tyre për të vijuar mësimin normalisht. Nikola shprehu rezerva edhe për disa drejtues shkolla është ku tha se ka enderaste, ku në kryet të institucioneve arsimori janë emëruar persona që kanë lidhje me politikën. Ajo u shpre se shkolla e drejtorve do të trajnoj dhe certifikoj të gjitha ta që aspirojnë drejtimin e shkollave. Kreministri Edi Ram aftoj qytetarët të shkruaj në platformën e bashkjeverisjes pasi vetëm kështu do të mund të mari në zgjidje për problemet e tyre në një kohë të shkurëtër. Për balë, qytetarëve cilët të kishin marë zgjidje në përmjet të kësaj metode, Ram a tha se ka endet drejtor shkollash që duen larguar nga dhe tyra si dhe lemëroj se këto dit do të prezentohet reforma e institucioneve të titujve të pronsis. Dhe... Në takimin e përjavshëm me qytetarë të cilët kanë gjetur zgjidhje për halin e tyre në platformën e bashkëqeverisjes, Krye Ministri Edi Rama tha se me gjithë shkoputje në mësuesve nga partit politike, ka ende disa drejtor të cilët duhen larguar nga detyra. Ende, nuk e kemi shkoputur drejtimin e shkollës nga këthetat e politikës, një piesë duhen larguar një orën parë nga drejtimi i shkollarë. Duke qënë se ankesat të më të shumë të avin nga hipotekat, Rama lejmëroj se në ditët që vinë Ministria e Drejtësis do të prezentoj reformën e rejtë të bashkimit të institucioneve që lidhen me tituit e pronsis. Këto dit, Ministria e Drejtësis do të hapi konsultimin publik për projektin e një reforme rrinsore, e cila do të bashkoj aluizin dhe ipotekën në një institucion të vedo. Në pritje të dhënjës e rezultateve nga reformat kërë ministri u bëritiri e qytetarve që të vazhdojnë të shkruaj në platform, pasi merë shumë pa kohë dhe shumë prej problemeve të tyre mund të marrin zgjidhje.